Здравствуйте и добро пожаловать в Дом Дружбы. Сегодня в программе. Что такое миграционный учет и для чего он необходим? Дожинки – от обряда к современному празднику. Поющий кубыс – мастер-класс от виртуоза кубызиста мира Миндигафура Зайнеддинова. Иностранные граждане, а также лица без гражданства, временно пребывающие на территории России, обязаны встать на миграционный учет. Как правило, всю эту процедуру осуществляет принимающая сторона. Самому иностранному гражданину не требуется обращаться в какие-либо организации и тратить время. Все обязанности по уведомлению миграционной службы о прибытии иностранных граждан возлагаются на принимающую сторону. Соответственно, если иностранец прибыл к вам, значит вы с его документами, с копиями паспорта и миграционной картой Приходите либо в миграционную службу непосредственно, либо можете обратиться в многофункциональный центр или орган почтовой связи для подачи уведомления. Принимающая сторона заполняет бланк о прибытии иностранного гражданина с указанием сведений о нем и о себе. При этом ошибки, исправления, аббревиатуры и сокращения слов не допускаются. Процедура эта важная, поскольку без уведомления о прибытии иностранец не сможет оформить ни один миграционный документ, ни патент на работу, ни разрешение на временное проживание. Не менее важны и сами сроки. По закону иностранец должен встать на миграционный учет в течение семи рабочих дней после приезда. Однако некоторые граждане могут это сделать и позже. Есть привилегии для некоторых категорий граждан. Это, например, высококвалифицированные специалисты, которые 90 суток могут без учета находиться на территории Российской Федерации с момента въезда. Это страны, которые вошли в Евразийский Союз – это Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан и Армения, которые освобождаются от учета на 30 дней. И это граждане Таджикистана, у которых есть 15 дней, которые они могут встать на учет. Но в любом случае не стоит затягивать с этим процессом и в установленные сроки передать данные в ФМС. Иностранцы, впервые приехавшие в страну, не знающие ни языка, ни российского законодательства, часто теряются от проблем, с которыми им сразу приходится сталкиваться. Между тем, поясняет в ФМС, пересекая границу Российской Федерации, иностранец первым делом обязан заполнить миграционную карту. Пусть не забывают это делать, потому что некоторые не получают, к сожалению, на границе миграционную карту, въезжаются, и у них начинаются определенные проблемы. Им надо будет обратиться тогда в орган ФМС по месту их нахождения для получения дубликата этой миграционной карты. Потом второй вопрос. Иногда они теряют отрывную часть талона уведомления. В этом тоже как бы особой проблемы нет, но опять же надо обратиться в орган ФМС для получения дубликата. Обращаются они по месту нахождения их, по месту пребывания. Миграционный учет считается важной процедурой, с которой начинается пребывание в стране иностранных граждан. Поэтому игнорирование ее может привести к серьезным последствиям. Белорусский праздник Дожинки символизирует конец жатвы, когда позади горячая уборочная пора и тяжелая работа. Поэтому и отмечают этот день всегда с размахом, от души. А вот какие кровай пекут на этот праздник, расскажем далее. Яркие костюмы, мелодичные песни и выразительные народные танцы. Окунуться в мир праздничных дожинок можно было еще до начала концерта. В фойе гостей встречали народные коллективы. Традиция отмечать этот древний белорусский народный праздник пошла из глубины столетий. Связаны дожинки с самым долгожданным для хлеборобов временем – окончанием жатвы. Поскольку именно от того, какое количество зерна было получено в результате тяжелой работы, зависел дальнейший быт крестьянина. Собрав выращенный урожай, белорусы устраивали народные гуляния с песнями да плясками. Дожинки – это у всех славянских народов, это сбор колосков, сбор хлеба. И поэтому, когда убирается с полей последний колосок, называется дожинки, значит дожали. Чем хорош белорусский кровай? Ну, во-первых, наш кровай испечен из белорусской муки. Это как бы вот частичка Беларуси, частичка земли, частичка тех людей, которые участвуют в этом действии. И вот наш кровай испечен именно из белорусского, из белорусской муки. Он, в него вложена вся душа. Вот. А душа, вы же сами понимаете, что если душа вот, значит, и в каравай-то вкусной. 
Хлебосольные тольяттинские белорусы встречают своих друзей отовсюду. В ярких национальных костюмах на праздник приехали представители многих культурных центров. Украинцы, немцы, татары, казахи, чуваши. Причем каждый из гостей привез на праздник урожая свой каравай. Дорогие белорусские друзья, мы к вам сегодня пришли на праздник чувашским национальным блюдом хуфло. Хотим, чтобы у вас всегда на столе было все. И хлеб, и соль, и всего-всего самого наилучшего. Поздравляем мы вас с праздником. Каравай – это символ богатства, символ добра и символ мира, достатка в семье. Он печется из высших сортов муки, из дрожжевого теста, соответственно. Вот. И, как я уже сказала, символизирует богатство семейного очага. Чем богаче стол, тем плодороднее будет следующий год. Такова традиция. Ей до сих пор следуют многие народы. Для праздника мы приготовили блюдо, которое готовила моя бабушка. Это из нового урожая. Зерно по-казахски, вот, ну, мягкие сорта пшеницы, называется бидай. Его замачивали в воде, оно разбухало, становилось мягким. Потом его обжаривали в большом количестве масла, затем ну, ложили в блюдо и поливали медом, пока оно теплое. Мед таял, вот схватывалось, это сладости казахские. Гостей, вот как вы встречали, вот можете попробовать. Очень необычный вид у этого блюда. Сейчас это сделано из, из пшеницы, потому что зерно не нашли. Угу. Это естественно сделано. Вкусно. Да. Под веселую песню участники праздника и всех гостей в зале угостили вкусным, сдобным караваем. И поэтому этот каравай испечен из белорусской реки. Ярким дружным хороводом вокруг снопов и народными песнями развернулось на сцене главное праздничное действие. Этот веселый, яркий, хлебосольный праздник урожая давно стал традиционным на Украине, в самой Беларуси и на Самарской земле. 1% таланта, 99% труда. Таков девиз кубызиста, виртуоза мира Медигафура Зайнеддинова. Звуками башкирского кубыза насладимся в следующем сюжете. О кубызе и его свойствах одаренный музыкант, талантливый педагог Медигафура Зайнеддинов может рассказывать часами. Столько же можно его и слушать. Победитель международного конкурса, обладатель звания, кубызист, виртуоз мира, нечастый гость в Самаре. Но нашей съемочной группе повезло. С музыкантом мы встретились в Большечерниговском районе губернии, куда Миндигафур Зайнединов приехал с мастер-классами. Я с семьей один ребенок. У меня мама, папа, все родня, все братья, сестры, все играют на разных музыкальных инструментах. А вот я сначала играл в основном на гармошке, на баяне, на гитаре. А с... С 1995 года, ровно 20 лет, я занимаюсь кубызом. Кубыз – это по-русски варган. В коллекции музыканта более 30 кубызов из разных стран мира. Кубыз японский, филиппинский, тайландский. И каждый звучит по-своему. В Башкорстане сохранилось два вида кубыза. Самый старинный – деревянный кубыз, который изготавливает из березы, из клена, из сосны. И металлический – железный кубыз. А раньше были кубызы из кости животных, из гусиных перьев, даже из вреблюжих копыт. Давайте послушаем, как звучит Вот такой деревянный кубыз. Вот так звучит деревянный кубыз. Кубызы очень полезны для здоровья. Дыхательная система, я вот смотрю, работает. Именно, да, именно деревянный кубыз. Когда играешь на кубызе, это бесперестанный массаж, дыхательные пути, вылечивают такие болезни, 
астма и бронхит, и дыхательная гимнастика. Сам исполнитель скромно утверждает, что любой может научиться играть на кубызе. Для этого звук надо пропустить через губы, зубы, трахею, гортань, горло, нос, дыхание, диафрагму. Вот тогда кубыз звучит по-настоящему, рассказывает музыкант. Звук извлекать несложно. За 20-20 минут уже можно звук извлекать. Вы даже можете попробовать даже. Вот вам кубыз. Во-во, и платные прижмите. Во-во-во. И куба сан... Во! 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 Сейчас не останавливай. И в это время язык, язык должен работать. Ля-ля-ля-ля-ля. Про себя. Тренируются и пальцы, и мимика, и губы, и ротовая полость во время игры на кубызе. После нескольких моих проб, наконец, деревянный кубыз сдался и тоже зазвучал. Как будто у вас получилось. Да, да. Здесь сложные, да. И тут же с легкостью кубызист начинает играть свою любимую мелодию – «Марш Салавата». К концу интервью мы уже сыгрались, и вот такая композиция у нас получилась. Ансамбль. Все, так <смех> на самом деле учиться играть на кубызе – одно удовольствие. Один из тех, кто прославил искусство игры на кубызе не только в Башкортостане, России, но и во всем мире, сегодня отдает много сил пропаганде кубыза среди народа, особенно среди молодежи. Я думаю всегда, что мои ученики должны играть лучше, чем… Учитель. Да, да, именно. Я же тоже в одном месте не стою. Я всегда занимаюсь с учениками, всегда соревнуюсь вот так. Если меня опережает, они, я буду очень счастлив. Привез музыкант на Самарскую землю и еще один уникальный инструмент – носовую флейту. А вот как она звучит, я расскажу вам в одной из наших следующих программ. Наша встреча подошла к концу. С пожеланиями мира и дружбы говорю вам до свидания.